Hey yo, Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Tales of Zestiria. Beim letzten Mal haben wir ja vor den Leuten hier aufgehört, vor diesen Blobs. Und da rennen wir jetzt einfach rein. So we will kill them all. No idea. Do you feel any different? A new power manifesting or a new sort of strength welling up inside you? Do you feel like that at all? Huh? I don't feel any different. So it really hasn't happened yet. There's too many. Is there any end to this? Saray, we have to break on through. Okay. Was für eine Fertigkeit soll er denn kriegen? Ich bin gespannt. Die Musik ist so geil, die ganze Musik. Und nächster. Machen wir die einfach weg. We will kill them all. Warte ab gerade. Arsch. Zurück. Oh, warte mal, da lädt sich irgendwas unten auf. Ich frage mich gerade, was das sein wird. Wahrscheinlich ist das so eine Spezialfertigkeit, die wir gleich lernen werden. Und dann, hier, es werden nicht weniger. Egal, wie viel ich hier vernichte. Jetzt. What? Jetzt bin ich gespannt. Ich bear my true name. Im Wasser verstecken ist die Attacke. This is. Recite that name. Harness the power that flows from it and let it become your armor. That is the true power of the shepherd. All right, I'll give it a try. Amatisiere mit LB. Das muss mir Oma. Oh fuck, geil. Wow. I can feel such incredible power. All right. Time to finish this. Amatisierung. Drücke im Normalzustand LB, um eine Stoßanzeige zu verbrauchen und zu amatisieren. Du wirst die Kraft der Seraphim anrufen und eine gewaltige Waffe erhalten. Durch die Amatisierung profitierst du von kombinierten Angriffen, Arteangriffen und dem Fokus, den KP und den Fertigkeiten beider Gruppen. Amatisierung hilft sogar, wenn Soray K.O. ist, kann in jeder Seraph mit mindestens 1 KP und SA wiederbeleben, wenn du LB drückst. Gut, gut. Boah. <lacht> Alter. Ja, das war easy. Too <lacht> easy. Geil. Armatization itself is proof of one's status as a shepherd. It means you have mastered its power. Yeah. Still, that was way too close for comfort. Gaining that new power right at the last second there. Hat lange Haare? I must admit even I was worried, but in the end you did an absolutely marvelous job. Ah, shucks. Come on, you're embarrassing me. <laughs> <laughs> By the way, since the Hellions are safely defeated, what do you say you go ahead and remove the armatization? How do I do that? LB drücken. Oh, I can't get it off. What? Is that what's supposed to happen? That's what I want to know. So, you can't read the Earth in Historia. You were able to unleash the power of armatization with amazing speed, and yet now you can't turn it off. Saray, you're just a total mess. <laughs> the shepherd's a mess, I guess, I guess. Oh my god. <laughs> Come on, Lila. Oh, there it goes. I suppose once the Armatus has been invoked, you'll just have to wait until it dissolves. I'm sure in due time you'll be able to use it at will. If you say so. Gucken wir mal, ob das wirklich alles unter Kontrolle 
sein wird. Und am Menü ist 3, Artis und Amatisierung. Auf dem Artis-Bildschirm jeder Figur kannst du mit LT und RT zwischen verschiedenen Artetypen wechseln. Du kannst dir eine Liste der verborgenen Artis anzeigen lassen und die Einstellung für seraphische Artis ändern. Darüber hinaus kannst du dir auch andere Artis ansehen, die im Kampf eingesetzt wurden, wie zum Beispiel für Verbannungsstoß und Verjüngung. Szenariofertigkeit. Im Verlauf der Geschichte werden den Titeln von Figuren Szenariofertigkeiten verliehen. Du kannst sie dir ansehen, indem du im Bildschirm Ausrüstung und Titel wählst. Yeah, easy Kampf hier. Geil, also das war mal heftig, wie er da abgegangen ist. Da ist noch irgendwo ein Blob. Da ist der Blob. Ist mir, noch gar nicht ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass sie nicht besonders stark sind und dass sie hier öfter auftreten. Das ist mir neu. So, der ist weg. Und der auch. Easy. Figurenwechsel. Wenn du im Kampf die Steuerung zur nächsten Figur rechts wechseln willst, öffne das Menü mit Y und drücke Start. Wenn du deine Standardfigur für den Kampf wechseln möchtest, kannst du, im Hauptmenü tun, kannst du das im Hauptmenü tun. Das ist alles, ganz einfach. Oh, noch etwas. Es gibt wohl einige Kampfaktionen, die du nur auf einem höheren Schwierigkeitsgrad bekommst. Ja, gut. Ähm. Ist das ein Monolith? Ja, ist er. Amatisierung. Hauptmerkmale der Amatisierung. B für verborgene, A für Ravasche Artis. Max 3 Treffer kommen, Fokus auf Schaden. Okay. Also, das sind echt viele Beschreibungstexte. Ich muss sagen, ich habe mir nur die Hälfte davon gemerkt. Aber ich denke mal, das kommt alles mit dem Spiel. Da oben ist wieder so ein Blob. Uhuhu. Ein Zubat ist da hinten. Zwei sogar. Geil. Wie er alles wegschnetzelt hier. Er ist halt der wahre Hütte. Wir haben eine natürliche Weste erhalten. Die Stoßanzeige zeigt eine ruhende Kraft an, die dich beflügeln kann. Normalerweise kannst du bis zu drei Stoßanzeigen speichern, die du mit RTN fetzeln kannst, wenn du eine von verschiedenen Kampfaktionen eingestellt hast. Nach Freischalten der Stoßanzeige und der Amortisierung wird die Stoßanzeigung zum Strategiemenü hinzugefügt. Ja, nice. Und noch eine Weisheit. Schwächen und Resistenten. Wiederholt sich das eigentlich? Ich bin der Meinung, das hatten wir schon mal in der Art. Wie war nochmal das Feuer? Ach, hier ist die Map. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück in den anderen Bereich. Was ist denn das? Achso, das war der Händler da hinten, ne? Äh, wie war das Feuer? Ach so war das. Da. Da ist noch ein Blob. Hab ihn verbrannt. Die sind halt keine Gegner für mich hier, ne? Kann man einfach so wegkloppen. Ohne Probleme. Und noch das, äh, die Fledermaus. Da. Okay. Aktionspunkte, Talentsuche, das hatten wir auch schon mal, meiner Meinung nach. So. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Hier geht's halt raus. Ich frage mich nur gerade. Ah, da ist noch so ein Zubat-Vieh. Komm, ist verbrannt. Jetzt habe ich drei voll. Theoretisch könnte ich mich jetzt wieder amatisieren. Was ich aber nicht machen werde bei den Kackviechern hier. Das sollte ich mir vielleicht eher für Bosse aufheben. Ich muss mal gucken. Snack-Zubereitung. Das hatten wir auch schon mal, meiner Meinung nach. So. Hier kommen wir jetzt wieder runter. Ach so, jetzt haben wir da die Leiter runtergelassen. Wir gehen aber nach... Oh. Wie das ist aber gut versteckt. Da hätte ich nicht nochmal angeguckt eigentlich. So, wir gehen nochmal zu der Tür da hinten. Weil die ist ja noch zu. Mal gucken, ob wir die aufkriegen. Die Tür rührt sich nicht. Sie scheint durch eine Art Fackelwandleuchtervorrichtung verschlossen zu sein. Aber, wo ist denn die Fackel dafür? Fackelwandleuchtervorrichtung. Okay, kommen wir scheinbar noch nicht durch. Vielleicht müssen wir ja nochmal hierhin zurückkehren. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Aber erstmal können wir ja jetzt runtergehen. Und, äh... Ja, ich würde auch runterspringen, wenn ich die Treppe nutzen kann, aber egal. Naja, gehen wir zurück, was soll's. Wenn wir einmal speichern hier. So, 
und raus aus dem ersten Dungeon. Damit sind wir da fertig. Zumindest erstmal. Phew, finally. So, what are your plans now? Hmm, I doubt he's at the inn. Oh, Nicleo? But he said he would wait for us back at the inn when he left. So, the ruins below spread out all over the place, right? If that's the case, I'll bet Miklio went off to search for another entrance. One that's not this one. Huh? You mean Miklio went into the ruins alone? How dangerous, how downright reckless of him! The Hellions here are spreading like wildfire! You just saw <laughs> firsthand what a force they are to be reckoned with! How can you be so calm when your friend is in peril like this? He'll be fine. I know he's not the type to let his guard down when he's faced with real danger. And I'm sure he knows full well that he has no ability to purify the Hellions all by himself. Mm. Don't worry. You really do have the utmost faith in him, don't you? Klar, er ist mein well, bester Freund. It's a love -hate sort of thing. I see. So Miklio has a sort of rivalry going on with you, and thus he went alone to search for the ruins, rather than return to the inn. But you're sure he wouldn't do anything dangerous by himself. So then, what are your plans now, Saray? Man, you sure have a mean streak, you know that? Oh, do I? But anyways, first I have to return this to Alicia. Okay. Oh, the knife you used to open the door. We found this at the ruins, where I first met her. It was probably handed down by the royal family. I'm sure it's very important. Before I begin my duty as a shepherd, I feel like I should return it. Indeed. Lila, you had something else to tell me, right? About what it is to be the shepherd. I'd like to hear the rest of what you had to say. Uh, it's true, I do. But first, to that same end, there are things I would like to ask Alicia as well. Perfect. Let's head over to her manor then. Okay. We might find Miklio as well. Oh, yeah. He'll probably give up and wander back any time now. Chloe Nee. <laughs> now that would be perfect. Boy, I knew you had a mean streak. Wer ist das da? <laughs> okay, wir wurden belauscht. Seltsam, seltsam. Naja, gut. Ähm, bevor wir jetzt aber das Schwert zurückbringen. Oh, was ist hier vorne los? Ach, die wollen sich vielleicht bedanken, dass er wieder da ist. Oh, hey! So, you made it out okay. You really saved my butt back there. Thanks so much. Oh, nah. Aber seinen Arsch really. gerettet. We owe you our thanks as well. When this guy went missing, we thought he'd just up and gone home already. Whoa, now. Hang on a second. Aren't you the shepherd? That outfit fits the description in all the rumors to a T. Well, <laughs> uh... For real? This is the guy that pulled the sword? <laughs> I figured you were something special, but this is more than I even bargained for. Er wurde vom Hürden gerettet. Gotta thank you proper for saving me. Wanna get some grub later? <laughs> to think I'd become buds with the great shepherd himself. My wife and kid are gonna scream the roof off when they hear this. Well, uh, I don't know if... Hmm. Things must be tough, but hang in there. We'll be cheering you on. Ah, uh, he'll be all right. He's the one who removed us. Die labern und labern und labern Great. und labern. See you soon, Shepherd. Ah ja, war doch nett. Habe ich ein paar neue Freunde gewonnen, als Hirte. They certainly were a lively bunch. Yeah, that's one way to put it. Everyone back home in Alicia is a little more relaxed. You spent your whole life in the village of the Seraphim, right? With no other humans around for miles. Until I met Alicia. I see. Tja, ohne Alicia wäre er da nie rausgekommen aus seinem Dorf. Wir gehen ja nochmal hoch, gucken, ob hier noch was ist. Uh, aber ich glaube fast nicht. Ne, den Monolithen haben wir ja schon eingesammelt. Da ist auch nichts. Also können wir jetzt hier aus der Tür raus wieder. Und gehen erstmal zum Händler, denn wir haben ja so ein, zwei Sachen, die wir eben verkaufen können. Außerdem brauchen wir ein bisschen Geld. Und daher passt das ja ganz gut. Und wir erhöhen unseren Status hier beim Händler. Das ist doch auch ganz nice. Ähm, ich glaube, denn wir sind hier bekannt. Aber mehr auch noch nicht. 
Von daher ist das doch ganz cool, dass wir ihm jetzt noch was anbieten können. So, verkaufen. Und zwar habe ich eine Bernstein Tiara. Oh, die äh, sollte ich vielleicht behalten. Die natürliche Weste, die verkaufen wir. Die habe ich nochmal, sehe ich gerade. Ähm, den leeren Ring, der ist auch schlechter oder gleich gut. Von daher passt das gut. Waren kaufen. Was haben wir denn hier? Äh, das ist gleich, das ist schlechter. Feuerring wäre besser für äh, unseren Helden. Ich glaube, den nehme ich dann auch einfach mal mit. Wer soll das ausrasten? Survey. Dann passt das. Ähm, dann können wir natürlich gleich wieder den alten Ring verkaufen. So, und jetzt äh, lege ich mal fix der lieben Laila ihre neue Rüstung an. Denn die ist besser, obwohl die eigentlich äh, gleich aussieht. Aber dann nehmen wir doch die mal. Und dann verkaufen wir noch die andere. Und dann sind wir ja auch schon äh, durch und können uns auf zur Prinzessin machen. So. Dann mal auf zur Prinzessin. Was haben die beiden dann zu sagen? Die reden hier so rum. Irgendwie habe ich das Gefühl, als liefe gerade alles falsch. Nennen wir das weibliche Intuition. Es ist ja nicht so, als hätte es noch nie Ernteausfälle gegeben. Aber ich finde doch, es gibt in den letzten Jahren ein paar viele davon. Tja, da sieht man, dass das wohl doch nicht so gut gestellt ist. Und der böse Herrscher quasi ähm, seine Ränke schon eine Weile schmiedet. Denn 200 Jahre gab es ja auch keinen Hürden. Und das macht sich scheinbar doch bemerkbar. Hm. So. Dann mal in den Palastdistrikt hier. Und äh, rüber zur Prinzessin bringen wir ihr ihren Dolch. Den hat sie uns ja als Erkennungszeichen gegeben, beziehungsweise aus Dankbarkeit. Aber wahrscheinlich auch, weil sie wusste, dass wir eh uns auf den Weg in die Stadt machen. Und, oh, hier ist we'll große Versammlung. Heilung. Heilung. Your distinctive personality is a point I greatly admire as your teacher, but I am aware that it also tends to drive the chancellors up the wall. Don't push yourself too hard. I'll let you know if anything happens. Yes. Oh, Saray. Oh, uh, hello there. Should I come back later? Not at all. I was just leaving. Oh, okay, ciao. <laughs> I thank you for your help at the festival, Shepherd Saray. I am Maltran, Knight Preceptor and Advisor to the Royal Army of the Kingdom of Highland. Uh -huh. Please do all you can to help Alicia. She could use the support of a good friend. Yes, of course. Und tschüss, da stapft sie davon. Die läuft komisch. Wow, I gotta say, she's totally got it together. I know, right? My dream is to be as cool as her. Let's walk while we chat. You were investigating the ruins, correct? Well, yes, that's true. Wie geht er denn? So Tippelschritte macht er gerade. Und wir gehen ein Stück und sie geht einfach nur auf ihren Balkon oder auf ihre Terrasse und trinkt jetzt einen Tee mit mir, scheinbar. Ihre Dienerin muss weg und wir sprechen einmal mit ihr. This is for you. My knife. Did you find this at the ruins near Alicia? Yeah, I figured it was yours. This is an important item that's been handed down in my family for generations. I thought I'd never see it again. Thank you so much. Gerne, gerne. Um, I do apologize, Whoa. but may we get down to the matter at hand? Lady Lila, forgive me. Wait, did you just... Oh, sie hat sie gehört. I could hear her. I definitely heard Lila's voice. Nice. Well, this is quite a surprise. Hello? Uh, I see. So it won't be that easy just yet. Lila? I'll explain things, but first, take her hand again. Natürlich auch eine Möglichkeit, Mädchen anzufassen, ne? Can you give me your hand again? Gib mal deine Hand, dann kann die andere sure. mit dir reden. 
Yes, yes I can. Loud and clear. I haven't even held my breath yet. At this point, you've grown much more accustomed to my power. To the extent that you can now do what you did before without doing your other senses. Das mit der Luft dann halt auch ganz schön dumm. That's good news. It means you don't have to go through all that hassle anymore to make her voice carry. <laughs> it was fun in a way, but good riddance. <clears throat> all right, very well then. Shall we begin? All right. Lila needed to talk with you about something. With me? I would ask that you lend us your power, so that we may find the vessels and the lords of the land. May I ask what those might be? To explain fully, I shall need to tell you how this world we live in is structured. In the ancient times, the Seraphim and humans worked together in order to protect their land from the malevolence. The Seraphim and humans worked together? If the vessel they dwelled in was pure of heart and harbored no malevolence, those Seraphim with power would become lords of the land. And through worship by the people, they gained the ability to expand the area of the Blessed Domain, which repels the influence of the malevolence. The okay. sanctuaries were built to honor the lords of the land and keep the area around the sanctuary safe from malevolence. However, the sanctuary in this town has neither a lord of the land nor a vessel, let alone anyone who will properly pray to them. Is that why there's so much bad stuff going down around here? Yes, even if the shepherd purifies the malevolence, it will be impossible to maintain the land's protection without the blessings of the lord of the land. I see. So you wanted to ask Alicia for help in finding a suitable vessel for the lord of the land? And should they be found, if those of the sanctuary would properly worship them both, is that correct? Precisely. Any ideas? As for the sanctuary, I'm afraid almost all of the pious ones in my country have lost their sense of gratitude towards the Seraphim. Mm, that's not no way. However, there is a man named Brunor who has recently ascended to the priesthood. He is a good, sincere man who gave his time to help us prepare for the festival. Would he help? Yes, I believe so. Time is of the essence. I'll head for the sanctuary at once. Okay, dann machen wir uns direkt well, auf. that was abrupt. But she's not wrong either. We must hurry. Macht sie denn da? Hat sie noch einen Brief hingelegt? Interessant. Sie hat eine geheime Nachricht hingelegt. So. Und damit ist die Folge auch vorüber. Es ist äh, Augenblick länger geworden als sonst. Aber das macht ja gar nichts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal Tales of Cesteria wieder. Ich würde mich freuen. Mir macht das Spiel nämlich mega Bock. Und dann hoffe ich, dass wir uns wiedersehen beim nächsten Mal. Wie eben schon gesagt. <lacht> Haut rein, Leute. Ciao.